ചെറിയ കഷണ്ടി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അതോ ഞാൻ വലുതായി ചിന്തിക്കും ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് എന്റെ തലച്ചോർ വലുതായി എന്റെ തലയും ചേട്ടാ ഈ തലച്ചോറ് വലുതാകുന്നത് അപകടമാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം ചേട്ടനൊന്നും കൊണ്ടു വാ അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു മാവ് കാണുന്നുണ്ടോ ആ മാവിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചക്ക കാണുന്നുണ്ടോ മാവിൽ ചക്ക കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ മനസ്സിലായില്ല ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല ചിന്തിക്കരുത് ചിന്തിക്കരുത് അപ്പോ എല്ലാത്തിനും വഴിയുണ്ട് എന്തുവാ ഇതാ ഡോക്ടർ ഐക്കുട്ടി അയ്യോ അയ്യോ കുട്ടിക്കാനാ ഇത് ഡോക്ടർ ആയിക്കുട്ടി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാ ഇത്ര രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ ജ്യേഷ്ഠനോളം ക്യാമന ഒരാളില്ല പക്ഷെ തിരക്കു കാരണം ഇപ്പൊ രോഗികളെ ഒന്നും നോക്കാറില്ല കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ തലയുടെ കാര്യോ ഞാൻ പ്രത്യേകം വിളിച്ചു പറയാം ആ പോയിക്കോളൂ പോയിക്കോളൂ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു തലയ്ക്കെന്തോ നോക്കട്ടെ ശ്വാസം വലിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ചില പേപ്പറുകളിൽ ഒപ്പിടേണ്ടി വരും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് പറ്റിയ ആളിന് നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന് പറ്റിയ ആളുണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാ മതി ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാ പോയിക്കോളൂ പോയിക്കോളൂ ഞാനേട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പേപ്പറിലും ഒപ്പിടിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ തല നിങ്ങളുടേത് തന്നെയാണെന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ അഥവാ ഈ തല നിങ്ങളുടേത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഉടല് നിങ്ങളുടേതാണെന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ 
തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് പണയം വെച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ ഇനി പണയം വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഈ തല കാണിച്ച് മറ്റാരെങ്കിലും പണം വാങ്ങിയതിൽ തെളിവുണ്ടോ തെളിവുണ്ടോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി വഴിയുണ്ട് ഇതാ ഈ പേപ്പറിൽ ഒപ്പ് വെച്ചോളൂ ഇതാ വെച്ചോളൂ പേടിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും പോയിക്കൊള്ളൂ പോയിക്കൊള്ളൂ ധൈര്യമായി പോയിക്കൊള്ളൂ ശരിയാവും ഹലോ ആ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയാണ് തലച്ചോറ് നന്നായി മാന്തി എടുക്കണം നല്ല മാർക്കറ്റാണ് ആ ഇതേ നിയമത്തിന്റെയോ നിയമത്തിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലേ അതെ ഇന്ത്യൻ ബ്രെയിൻ ആക്ട് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് എ പ്രകാരം തലച്ചോറ് വിൽക്കാം ആ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ആ ഓക്കെ ആ ഓ ശരി 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 ഓപ്പറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടാ ഇത് കുറഞ്ഞു പോയി അല്ല തലച്ചോറ് വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ എവിടാ മുഴുവൻ ആർസി പണ്ടാറും ചോദിച്ചു വാങ്ങില്ലേ മാർക്കറ്റാ മാർക്കറ്റാ പറഞ്ഞു തലച്ചോറിന് ഇപ്പൊ എന്താ ഡിമാൻഡ് എന്നറിയോ അതെയോ എന്താ ഡിമാൻഡ് ഒരാളോട് കിട്ടുമോ നമുക്ക് കിട്ടുമോ നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാൻ നോക്കണം നമുക്ക് ലിവറൂടി എടുക്കാൻ അതെ സംഗതി കച്ചവടം ഉഷാറായി കിട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെയോ കിട്ടാണോ നിയമത്തിന്റെ കാര്യം കൂടിയല്ലേ പിന്നെ തലച്ചോറിന് വേറെ എന്താ വെച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് കളിമണ്ണ് വെച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കളിമണ്ണോ എന്താ പ്രശ്നം കളിമണ്ണോ കളിമണ്ണ് കളിമണ്ണ് കുഴപ്പമുണ്ടോ കളിമണ്ണ പ്രശ്നമാവൂ പ്രശ്നമാവൂല പ്രശ്നമാവൂ അതില്ല ഉറപ്പല്ലേ 
എന്റെ തലക്ക് ഇപ്പോ നല്ല തെളിവാ എല്ലാത്തിനും നല്ല തെളിവാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഉള്ളവനുണ്ട് ഇല്ലാത്തവന് ഇല്ല അതല്ലേ സത്യം അല്ലേ അതല്ലേ സത്യം അല്ലേ അപ്പോ തലക്കെട്ടു തലക്കെട്ടൊന്നുമില്ല തലക്കെട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ തലയിലിപ്പോ നിറയെ കളിമണ്ണ മുടിക്ക് പകരം പുല്ല് മുളച്ചിരിക്കുക ആ പുല്ല് നല്ല പച്ച പുല്ല് അത് വാടാതിരിക്കാനാ ഈ തലക്കെട്ടി ഈ തലക്കെട്ടി ഈ തലക്കെട്ടി എന്ന് പറയാനാ തോന്നിയത് പക്ഷേ പുല്ലെന്ത് കരുതും മണ്ണിൽ നിന്നും വന്ന് മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും മുമ്പേ ഇളം കാറ്റിലാടുന്ന നനു നനുത്ത ഒരു പുല്ലാവാനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോഴിക്കോട് അവതരിപ്പിച്ച തലേക്കെട്ടുന്ന നാടകം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ നാടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആസ്വാദന അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഇല്ലാത്ത തലക്കനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരാൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ നമ്മൾ നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരൊരു കളിപ്പാവിയായി തലയിൽ മണ്ണും വെച്ച് നടക്കുന്നതിൽ ഭേദം തനത് വ്യക്തിത്വത്തോടുകൂടി ഒരു പുല്ലായിട്ട് ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് സുഖം ഈ ആശയം ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നന്നായിരുന്നോ ഓക്കെ ഇല്ലാത്ത മാറാവ്യാധികളും ആശയങ്ങളും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കുത്തി നിറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കി തീർത്ത ഒരു അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുല്ലായെങ്കിലും ജനിക്കാൻ ആയെങ്കിൽ എന്ന് ഒരു മാത്തായ ആശയാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ നാടകം അവതരിപ്പിച്ച അഭിനേതാക്കൾ അസാമാന്യ അഭിനയമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ഒരു ബിഗ് സലൂൺ അടുത്ത് ഹലോ അവനവനെ അറിയുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഭിനേതാക്കളൊക്കെ വളരെ നന്നായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു ബിഗ് സലൂൺ ഇനി ആരാണ് അഭിപ്രായം തലയെ കെട്ടുന്ന നാടകത്തെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചു നന്നായി ആസ്വദിച്ചു ഇനി ഇനി ആരാ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് മേഡം 
തലക്കിട്ട് എന്ന നാടകം തലക്കിട്ട് ഒരു തട്ട് കിട്ടിയ പോലെ ഒരു തെളിച്ചം നന്നായോ ആ തെളിച്ചോ നന്നായതല്ലേ ഓക്കെ തലക്കിട്ട് ഒരു കെട്ട് കിട്ടിയിട്ട് പോലെ ഒരു തെളിച്ചം തോന്നി നാടകം എല്ലാവരും കണ്ടില്ല എന്തായാലും നാടകം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിലെ നാടകത്തിലെ ഈ കണ്ടന്റ് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇക്കാലത്ത് എന്നും എല്ലാവരും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിനേതാക്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പേര് ജയരാജ് ഞാൻ വളരെ എക്സൈസ് റെഗ്യുലോസിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നാടകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം സുരേഷ് സാറിൻ്റെ കൊളൂർ സാറിൻ്റെ ഈ നാടകമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സംവിധായൻ്റെ കഴിവിൽ നിന്നും മികവുറ്റ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ കഴിവിനനുസരിച്ച് മികവുറ്റ രീതിയിൽ നിന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കഴിവുകളും പരിമിതികളും അവന അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകാശ് കുളൂർ സാറിനും സുരേഷ് സാറിനും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നാടക പ്രവർത്തകർക്കും എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ പേരിൽ പേരിൽ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക്സ് സാർ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ഈ നാടകങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അരങ്ങേറുന്നതിൻ്റെ സാധ്യത എന്താണ് സാർ ഞങ്ങൾ ഈ ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ ലഹരിക്കെതിരെ ഒട്ടേറെ നാടകങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വേദികളിൽ പല ആശയങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം നാടക പ്രവർത്തകരാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു നാടകം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നാടകമാണ് ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലത്തിലും വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സംസ്ഥാന കലാമേളയിലും ഞങ്ങൾ ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ലഹരിയെ പോലെ തലക്കനവും ഒരു ലഹരി തന്നെ എന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ലഹരി ഒരു മാരകമായ പിന്നെ വിപത്തായി നിലകൊള്ളുകയാണ് അതിലുപരി ലഹരിയേക്കാളുപരി ഇന്നത്തെ ഈ തല തലക്കിട്ടുന്ന നാടകത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ആശയം എന്തെന്ന് വെച്ച് തലക്കനമാണ് ലഹരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉള്ളവനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അല്ല ഇല്ലാത്തവനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഉള്ളവൻ്റെ തലക്കനമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഈ തലക്കനവും അവനവൻ്റെ ഒരു അനാവശ്യമായ ഇത്തരം ചിന്താഗതികളുമാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ലഹരിയേക്കാൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഇന്ന് നേരിടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും പറയുകയാണ് സാർ ഡെസിഗ്നേഷൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് സുധീർ കുന്നുമ്മൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറായി എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു വടകര ഇത് ആർ കെ ദിനേശ് കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇത് ദീപേഷ് ദീ ദീപേഷാണ് വടകര സോറി ബാലുശ്ശേരി എക്സൈസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു നാടകത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ മോഹനം മാസ്റ്റർ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളോട് ആ ശ്രീ ഷൈജു സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഷൈജു അവർകളോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു വേദി തന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ നാടക ആസ്വാദകർക്കും നല്ലവരായവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം